好，各位同學，咁我哋今日就會嚟到去睇一睇點樣揾一啲呢，唔係立方體嘅體積喎。咁所以立方體就即係以前我哋學過嘅長方體或者係正方體嘅嗰啲嘅物件啦。咁但係有時候有好多物件呢，就唔係呈現呢一個立方體嘅形狀。咁誒、呃、而係呈現呢，可能甚至係有啲呢係不規則嘅形狀嘅添。咁呢啲物件我哋究竟點樣去揾佢哋嘅？體積呢，嚇，我哋今日咧就會係學一個方法嚟到去做啦。而我哋呢一個方法呢，就會係用一個呢係水平啦。而呢一個嘅水平呢，就會係用一條水管係貫穿咗佢嗰個嘅水水平嘅外壁。好啦，咁就即上呢度呢，打通咗個噃。好，咁呢度打通咗，其實個作用係愛嚟做咩啊？你可諗一諗喎咁而我哋下面呢，喺個水管下面就擠咗有一個嘅量杯。咁呢個量杯呢，係愛嚟承接住啲乜嘢嘅呢？咁你諗唔諗到啊？係啦，咁原來呢一個嘅水瓶呢，我哋就會係裝啲水入去。咁但係呢一個水呢，就唔會去到佢個頂上面喎，因為呢，呢一啲嘅水，只要佢係一超過咗呢個水管嘅位置，佢就會由呢一個水管流咗出嚟。並且入咗去呢一個嘅量杯裏面，其實個作用係乜嘢啦？大家諗唔諗到呢？係啦，大家見到啦。原來若嗰有一件物件係擠咗入嚟呢一個水平裏面嘅時候呢，水就自然會係會向上升喎，係咪咁但係向上升嘅水呢，就一定唔能夠。去得到個水頂啦，呢、这個呢、这個平頂啦，因為呢啲水就會經過呢個水管咧就流咗出嚟。咦？而我哋喺呢度呢，就係、是、運用咗一個特點喎，就是、流出嚟嘅水同呢一件物件嘅體積有咩關係呢？冇錯啦，呢一件物件呢，原來當佢擠咗入嚟呢一個水平裏面之後，佢就會將啲水呢會逼咗出嚟，而逼咗出嚟嘅水，佢個體積呢。原來就同呢一件物件嘅體積咧係一樣喎。咁究竟而家又逼咗有幾多水出嚟啊？咁誒喺呢一度咧，我哋就發現原來喺呢一件物件擠咗入去之後咧，被排咗出嚟嘅水咧，就一共係有二十個 mL。呢一個方法咧，我哋就叫做排水法啦。誒，因為咧排咗出嚟嘅水嘅體積就同呢一件物件嘅體積係一樣噶嘛，係咪？咁既然而家我哋知道咧，呢件物件擠咗入去之後就排出咗二十個 mL 嘅水咧，咁我哋就知道呢件物件嘅體積就係相當於係啦二十個立方釐米啦。咁大家咧掌唔掌握到呢一個做法嘅要領啊？